Hi friends, good morning. So today is the morning. 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 ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணதில் வந்து ரைஸ் பிரான் ஆயில் அப்புறம் வந்து கடலை என்ன கூட அந்தளவுக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஸோ வெஜிடபிள் ஆயில் ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து ஓகே ஆலிவ் ஆயில் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது ஆயில் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா சொல்லுங்கள் இது வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்ருக்கேன் இப்போ ஸோ ஹேருக்கு வந்து அனுஷா காய்ச்சக்கூடிய அந்த ஹர்பல் ஆயில் இல்லைன்னா விர்ஜின் கோகோனட் ஆயில்னு ஒன்று உண்டு அது நான் முன்னாடி ஒருக்கா காணிச்சிருக்கேன் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவ தோசை ஆக்சுவலாக நான் வீடியோ எடுக்கலை ஆனால் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இதுதான் அந்த ரவ தோசை மாவு ஒரு நாள் நான் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப் ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரவ தோசை வந்து இந்த ரெசிபி பர்டிகுலர் ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு வந்து முறு முருன்னு இருக்கும் நல்லா அதுக்கு வந்து மெயின் ட்ரிக்கு வந்து ஸோ ரெசிபியை லைட்டாக சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கோங்க ஒரு கப்பு ரவை எடுத்தீங்கன்னா அரை கப்பு ம கோதுமை மாவு அரை கப் அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் தண்ணியாக மாவை கலக்கணும் மடை தண்ணியாக இருக்கணும் அப்புறம் ஆனால் வரந்த நல்ல மிளகு ஜீரகம் இந்த வந்துட்டேன் வந்துட்டு வந்துட்டேன் நல்ல மிளகு ஜீரகம் ஆனியன் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா உப்பு இவ்வளோ போட்டு மடை தண்ணியாக கலக்கிட்டு ஒரு ஹைட்லேருந்து ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு வரும் ஓகே சுற்றியில் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அது குக் ஆகட்டும் க்ரிஸ்பாக உங்களுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ இது வந்து மகிக்கி மகி ஹாய் செல்லு இந்தா 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 அது வச்சிடு அது குப்பை வச்சிரு குட் கேர்ள் இந்தா இங்கே காணி உன் பாசிய காணிய இங்கே வா அம்மு உன் கழுத்து காணி ஸோ மகிக்கு வந்தா எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு முத்துமாலில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க சாதா பாசி தான் திருச்செந்தூர் போயிருக்கும்போது இல்லடி திருச்செந்தூர் போயிருக்கும்போது வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ எனக்கு யூஸ்வலாக அந்த பெரிய பெரிய முத்து வச்ச பாசியெல்லாம் பிடிக்காது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பொடிஸாக இருக்குது முத்து ஸோ அது மகி கழுத்துக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது மகி பாப்பு அழகாக இருக்கிய அழகாக இருக்கிய இந்தா சரி தோசை சாப்பிடுனா தோசை சாப்பிடு உக்காந்து சாப்பிடு செல்ல வேணும் செல்ல வேணும் அவளுக்கு தார நெல் தரமாட்டேன் அம்மா இன்னைக்கு வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் மகியும் நாங்களும் இப்போ வெளியே இப்போ போகிறோம் மகி அம்மா பேர் காணி அம்மா பேர் அவா அவமா மகாவோட சின்ன வயசு ட்ரெஸ் இது மகி அம்மா பேர் அழகா இருக்கியே காணிமா ஹாய் செல்லடி செல்லக்குட்டி ஏன் ஹாய் செல்ல சொல்கிறீங்க அடிக்கடின்னு கேட்பீங்க ஹாய் சொன்னால் தான் ஒரு இடத்துல நிற்பான் ஒழுங்காக ஃபேஸை காணிச்சு சொல்லுவான் நீ போட்டிருக்கிறது யாருக்கு ட்ரெஸ்ஸு அக்காக்கு தான் உன் கையில் என்ன பண்ணியிருக்க கையை காணி அழக கோலம் போட்டிருக்கிய மேக்ஸ் மேக்ஸ் என்ன செய்யி சாப்பிடுகா வந்து நாங்கள் வந்து டீடாக்ஸ் வாட்டர் இல்லைனா ஸ்பா வாட்டர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் எங்கிட்ட வந்து இந்த கிளாஸ் ஜார் இருந்துச்சு இது கூட இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தாங்க இது வந்து இதில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது ஆக்சுவலி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜூஸ் இதில் நிறைக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் ஐஸ் க்யூப் போட்டு வச்சோம்னா அது ஐஸ் ஜூஸ் வந்து மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும்ல ஐஸ் யூஸ்வலாக நம்ம டேரெக்டாக போட்டால் மெல்ட் ஆகி ஜூஸ் வந்து லிக்விட் ஆயிரும் ஆனால் இதில் ஐஸ் க்யூப் போட்டால் ஜூஸ் மட்டும் கூல் ஆகும் ஆனால் வந்து அது நாங்கள் பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால நான் இதை வந்து டீடாக்ஸ் 
டிஸ்பென்சராக மாற்றலாம் அப்படின்னு ஸோ இது பிளாஸ்டிக் தான் அதனால் சதீஷ்ட சொல்லி ட்ரில்லிங் மிஷினை வச்சு இதில் நிறைய ஓட்டை போட சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல்லாட்டு ஸோ ஓட்டை போட்டோன்னா நான் இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்பா ஓட்டர் பண்ணுறதுக்கு குக்கும்பர் லெமன் புதினா அதில் இஞ்சி எல்லாமே போடணும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை இதில் ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா இது ஃபுல்லாக இன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் நம்ம அந்த தண்ணியை வந்து அது எப்படி நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் வந்து சதீஷ் வந்து ட்ரில்லிங் மிஷினை வச்சு எனக்கு ஓட்டை போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அது ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சோடனே காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக வந்து எவ்வளோ ஹோல் போட முடியுமோ அவ்வளோ கணம் போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையானது என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்ட்டு லெமன் ஒரு பீஸ் வந்து இஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கும்பர் ஸோ இவ்வளோதான் தேவை ஸோ இதுக்கு தேவையானது என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கும்பர் ஏதாவது ஒரு குக்கும்பர் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க புதினா இலையை மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சப்பழம் தொலியோடி அதனால் தொலியை நல்லா வா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாட்டே அப்புறம் ஒரு பீஸ் இஞ்சி ஓகே ஸோ குக்கும்பர் லெமன் இஞ்சி புதினா எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுக்குள்ளாடி இப்போ ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை அந்த ஜக்கில் வந்து தண்ணி நரைச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் இன்ஃபியூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த தண்ணியில் ஆமாம் இது நாங்கள் வந்து டூர் போயிருக்கும் போது அங்கே வந்து ரிசப்ஷனில் இப்போ ஏதாவது ரெசார்ட்டில் செக் இன் பண்ணுறோன்னா சில ரெசப் ரெசார்ட் ரிசப்ஷனில் வச்சுருப்பாங்க ஸ்பா வாட்டர் ரொ ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங் ஆனது நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து நாங்கள் குடித்ததில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க வாட்ரு மெல்லன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிர்னி பழம் அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க கட் பண்ணி ஸோ நீங்கள் கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஃப்ரூட் இன்ஃபியூஸ்ட் வாட்டர் கூட பண்ணலாம் நிறைய வாட்ரு மெல்லன் அந்த வாட்ரு மெல்லன் மின்ட்டு லெமன் இந்த மூணுமே ஒரு காம்பினேஷன் அதே மாதிரி கிர்னி பழம் மின்ட்டு ஸோ என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் இது வந்து டீடாக்ஸ் டீடாக்ஸுக்கு உள்ள காம்பினேஷன் குக்கும்பர் லெமனு மின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு தண் அதில் வச்சுட்டு ஸோ இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் வேஸ்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணி தீந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நாலு ட்ரிப் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த எசன்ஸ் வந்து நல்லாவே வரும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் ஆகாது அது ஒரு கொஞ்சம் வாடுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பேக் பண்ணாது போதும் இது வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி டிஃப்யூசர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே அந்த ஜக்கில் வந்து தண்ணி நரைச்சிட்டு அந்த தண்ணிலேயே டேரெக்டாகட்டு இந்த இதெல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பண்ணும்போது அப்படி தான் போட்டோம் அது வந்து நல்ல தண்ணி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் நம்மளுக்கு வந்து எப்போல்லாம் மத்தியான டைமெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு உடம்பு வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் இது ஸோ இப்போ வந்து சதீஷ் வந்து அந்த ஜக்கில் வந்து தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த இது அப்படின்னா இந்த லிட்டை வந்து இதில் வச்சு மூடிடணும் ஆக்சுவலாக பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுட்டு உடனே வந்து குடிக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அது வந்து ஸ்டீப் ஆகணும் ஸ்டீப் ஆனால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜக்கில் வந்து தண்ணி நரைச்சிட்டோமா இதில் வந்து இல்லை முக்கும் போது இதாகும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணியை கொட்டிரு கொட்டாத ஏதாவது ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றிரு ஓகே ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் தண்ணிலேயே டேரெக்டாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜக்கெல்லாம் இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கும் பாட்டிலில் கூட வந்து டிஃப்யூசர் பாட்டில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாட்டு தண்ணியை வந்து நிறைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாத்தையும் நாங்கள் தண்ணி நிறைச்சிட்டோம் இது அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ஆனால் வெளியே கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தானே ஒன் டே நீங்கள் வெளியே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒன் டேக்கு மேலே வெளியே வைக்கிறது வந்து அப்படி நீங்கள் மார்னிங் இப்படி கொ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேட்ச் பண்ணுறீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறீங்கன்னா காலையில் செஞ்சுட்டு ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதே இதை நீங்கள் ஒரு த்ரீ டேஸ் கிட்ட வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுருங்க இதுதான் அந்த ஷாப்பு ஜூட் காட்டேஜ் அப்படின்னு ஸோ ஹோட்டல் விஜயதாக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்குது ஹோட்டல் விஜயதாக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்குது
நெல்லிடம் வேற காட்டேஜுக்கு போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே எங்கே வந்திருக்கோம் லஸ்ஸி ஹவுஸ் லஸ்ஸி ஹவுஸில் வந்து ஷேக் குடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம் அடுதான மகாமா என்ன சொன்னா நீ உன் தங்கச்சியை விட்டுட்டு வந்துட்டியா மகா உன் தங்கச்சியை விட்டுட்டு வந்துட்டியா அவள் தூங்கிட்டா நாங்கள் எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டோம் மகி தூங்கினோன்னே எஸ்கேப் ஆகிட்டோம் அப்படிதான இந்த லசி ஹவுஸ் வந்து டபிள்யூசிசி காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கு என்னது நியூட்டல்லா அனுஷா டயட்டில் இருக்கு அதனால ஒன்லி நியூட்டல்லா ஃபெரோஷர் பெல்ஜியம் சாக்லேட் அதெல்லாம் தான் சாப்பிடும் ஸோ ஜூட் காட்டேஜில் போய் ஒன்று ஒன்றா பேசி எடுக்கலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து எனக்கு இன்னும் அது வரமாட்டுக்கு தெரியுமா வெளியே வச்சு பேசுறதுக்கு வெளியே வச்சு ரொம்ப விழாவரியாக பிளாக் எடுக்க கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கு நான் வருது வருது பெல்ஜியம் சாக்லேட் ஷேக் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு அம்மா வீட்டுக்கு வந்தேன் ஸோ தீபாவளிக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து நிறைய முறுக்கு அதெல்லாம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து காலி ஆகலைன்னா எங்கள் வீட்டில் முறுக்கு பொடிச்சு சுகரும் தேங்காவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதை மிக்சியில் பொடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தேங்காவும் சீனியும் போட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து முறுக்கு உப்புமா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அம்மா வந்து இன்னைக்கு செஞ்சு காணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அம்மா இப்போ செஞ்சு காணிப்பா வந்து பவுடர் பண்ணிக்க போறேன் பொடிச்சிடலாம் நம்ம இவ்வளவு பொடிச்சது போகணும்ல போதும் போதும் எப்படி பொடிச்சாச்சு ஆமா இந்த கொஞ்சம் ரொம்ப நைஸாட்டு வராது கொஞ்சம் அந்த பிரி பிரின்னு கொஞ்சம் கொர கொரான்னு இருக்கிற மாதிரி நல்லா பொடிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுலவே டேரக்டா சீனியும் கொஞ்சம் சுகரும் போட்டுட்டு தேங்காவும் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டுலாம் நம்ம இப்போ வந்து உப்புமா தான் கிண்ட போறோம்
அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து இந்த முறுக்கு இது வந்து ஊறிடும் பாருங்க பாருங்க கட்டும் நம்ம அதுக்கடையில் அங்கே ஒரு அரிசி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் முறுக்குலேயே எண்ணெய் இருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய கொஞ்சம் ஆமாம் கொஞ்சம் ஊற்றுனா போதும் கடுகு அப்புறம் கருவேப்பிலை மத்தல சின்னதாக நிறைய முழுக்கி பிரித்து போட்டுக்கோங்க மிளகா வத்தல் மிளகா வத்தல் இதுதான் காரம் நமக்கு ஸோ உமாக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மிளகா போட்டுக்கோங்க நல்லா இருக்கும் இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரை ஆனோடனே இந்த மிளகாவோடையே சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ கிண்டி விட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலை பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உப்புமா இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் ஈரை நைப்பாக தெரியுதா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டு அப்படி கிண்டிட வேண்டியது ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து ஒரு அரிசி உளுந்து உப்புமா தான் ஏன்னா வந்து முறுக்கு வந்து உளுந்து மாவு அரிசி மாவு போட்டு தானே பண்ணுவோம் அதனால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அரிசி உளுந்து உப்புமா இதை நம்ம அப்படி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க முறுக்குலேயே உப்பு இருக்கும் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம தேங்காவை திருவி கடைசியில் போட்டுக்கோங்க அப்படி எண்ணெய் இருக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் உப்புமா பண்ணலாம் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் தண்ணி கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றி உப்புமா அதை புழிஞ்சு எடுத்து இருத்துட்டு நீங்கள் உப்பா பண்ணலாம் அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் தேங்காய் போடல நீங்கள் வேணும்னா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஈவினிங் டைமுக்கு இது நல்ல ஸ்நாக்ஸ் கூட இதுவும் காஃபியும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா நான் வந்து ஜூட் காட்டேஜ் அங்கே வாங்கின திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் ஹால் மாதிரி காமிச்சிட்றேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே போன உடனேயே நான் எடுத்து வச்சது இந்த ப்ராடக்டை தான் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளையல் ஸ்டாண்டு ரொம்ப நாளாகவே இந்த உட்டில் வந்து பேங்கிள் ஸ்டாண்ட் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ அங்கே போனோடனே இது வந்து ஸ்டர்டியாக இருந்துச்சு அது ஒன்று இந்த இதை வந்து நம்ம தனியாக இப்படி பிரித்து எடுத்துடலாம் ஸோ இதில் மொத்தமாட்டு வந்து ஒன்று ரெண்டு மொத்தம் ஆறு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்காங்க நேரத்தில் ஸோ ஆறு ஸ்டாண்டில் நம்ம வளையல் போட்டுக்கலாம் ஸோ மகா மகியோட வளையலை வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சோன்னா எடுத்து போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து பாக்ஸில் வச்சோன்னா அது ஜோடியாக எடுத்து போடுற வந்து கஷ்டம் ஸோ டிஸ்பிளேயில் வச்சோன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக போடலாம் நம்மளும் போடக்கூடிய வலையில் வச்சோம்னா பார்க்கும்போதெல்லாம் எடுத்து மாற்றணும் வலையில் பார்த்து மாற்றணும் போடணும் கையில் அப்படின்னு ஒன்று தோணும் அதனால் இந்த மாதிரி உட்டில் தான் நான் ஸ்டாண்டு வந்து தேடிட்டே இருந்தேன் யூஸ்வலாக இப்படி வந்து இப்படி இப்படியெல்லாம் ஸ்டாண்டு இருக்கும் அது வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டுக்கு பட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்டாண்டு நான் வாங்கினேன் இதோடி ரேட்டு வந்து தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக பில் வந்து அதில் இல்லை அதனால் எனக்கு ஷியோராக தெரியல ரேட்டு பட் சம்திங் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடும் எவ்வளவோ எனக்கு ஷியோராக தெரியல அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தோன்னே இன்னொன்று வாங்கினது வந்து இந்த சங்கு வளையல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாகவே வாங்கணுன்றது நீங்கள் வந்து இந்த அனிதா புஷ்பவனம் அவங்களோட கு யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து மெயினாக பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனுக்கு கல்யாணம் கழிஞ்ச கொ பெ பெண்கள் வந்து சங்கு வளையல் போடுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ரொம்ப நாளாகவே தேடிட்டே இருந்தேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தேன் இந்த ரெண்டும் வந்து ரேட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் இந்த வளையல் அவங்க சொல்லியிருந்தது வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு வளையல் வந்து இந்த வளையலும் ஒன்று வந்து இந்த சோப்பு வளையலும் போடுவாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் இதுவும் நான் வந்து ஒரு செட் வாங்கினேன் இது வந்து ஒரு செட்டோட ரேட் வந்து ஒன் இது ஒன் டுவெண்ட்டி இது வந்து சிக்ஸ்டி ருப்பீஸ் 
அதனால் ரெண்டு செட்டு வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இந்த க்யூட்டான ஸ்பூனை பாருங்கள் குட்டி குட்டி ரொம்ப குட்டி டூ ஃபிஃப்டி ருப்பஸ் செட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆமாம் செட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து அஞ்சரை பெட்டியில் போடலான்னு இது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பவுல் வாங்கினேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ருப்பஸ் இது செராமிக் பவுலு அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி ஸ்லேட் வாங்கினேன் ஸோ இது செட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருப்பீஸும் ஒன் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ் போட்டிருந்துச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபுட்டு ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இப்படி எழுதி வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் பிளாகில் போடுறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டும் வாங்கினேன் இதோட ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு டெக்கோர் பீஸ் வாங்கினேன் ஸோ மூணணும் இவங்க வந்து ஓலை கூடை பின்னுறாங்க இவங்க வந்து மர வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க வந்து அந்த தயிர் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஃபேஸை பாருங்கள் அப்படி ரியாலிட்டியாக இருக்குது ஒரு உழவனோட ஃபேஸு உடம்பு ட்ரெஸ்ஸு அதனால் இது வாங்கினேன் இந்த இதையும் பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபேஸ் வந்து அவ்வளோ இது கலையாட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து டூ எயிட்டி ருப்பீஸ் இது வந்து ரெண்டும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெண்டும் இல்லை இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இந்த மணி இது வந்து ஹாலில் வந்து யூஸ்வலாகவே இந்த விண்ட் ஷைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இதை தொங்க போடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து எப்போவுமே வந்து வீட்டில் வந்து அந்த சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதே மாதிரி எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ மெட்டல் ஐட்டம் வைக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஸு விளக்கு வச்சுருக்கோம் அது எல்லாமே என்னென்னா கெட்ட வைப்ரேஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து குட் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் போய் பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அதுக்கு வேண்டி தான் வந்து பழைய காலத்துலேயே வந்து கிச்சனில் எல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ராஸு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க செம்பு பித்தளை அதெல்லாம் அதனால் இது வந்து காப்பர் ரஸ்டிக் தான் ரொம்பவே ரஸ்டிக் தான் இது ஆனால் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் நம்ம தொங்க போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரஸ்டிக் இது வந்து ரொம்ப அழகு கொடுக்கும் நான் இது வந்து எங்கே போடணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் அதை செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ எடுத்தோடனே அவ்வளோ நல்ல சத்தம் கேட்குது ஸோ இதில் வந்து அவங்க எல்லா சைஸ்லேயுமே வச்சுருந்தாங்க அதனால் இது வாங்கினேன் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வாங்கினது அப்புறம் மகா வந்து அவளுக்கு ஒரு பேக் வந்துச்சு அதை காணிக்கிறேன் அது இதுக்கு உனக்கு ஸோ மகாக்கு வந்து இந்த குட்டி பவுச் வாங்கி கொடுத்தேன் இது அந்த கிளிட்டர் பவுச் இவளுக்கு இந்த மாடல் ரொம்ப பிடிக்கும்ல ஸோ இந்த குட்டி பவுச்சோட ரேட் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி யூனிகார்னு ரிங் எங்கே ஓப்பன் பண்ணி காணி இது எது என் பர்ஸ்லேருந்து எடுத்து வச்சு அட்டி வாங்குவேனி ஸோ இது வந்து அவள் தங்கச்சி அகச்சி ஏன் தங்கச்சி அனுஷா வந்து அவளுக்கு கொடுத்தா இது வந்து மகா வாங்கின ஒரு யூனிகார்ன் ட்ரிங் இது வந்து இப்படி லைட்டை பார்க்கும் ஓகே ஸோ இது தான் என்னோடய ஜூட் காட்டேஜிலேருந்து நாகர்கோயிலில் இருக்கிற ஜூ கா ஜூட் காட்டேஜிலேருந்து நான் வாங்கின திங்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நாகர்கோயிலில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஷோ சாரி அந்த ஸ்டோரை போய் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து மேலே தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்பட்டு போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட உள்ள பீ பீசஸ் எல்லாம் ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது ஆனால் வந்து ப்ரைஸஸும் ஓகே நார்மலாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹையெல்லாம் இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் போஸ்ட் கிடையவே கிடையாது இது வந்து நான் அனுஷா சொல்லி அதாவது கேட்டுட்டு நான் வந்து போனேன் ஸோ அதோடய ஸ்டோரோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஆனால் விஜய்தா ஹோட்டல் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் நாகர்கோயிலில் விஜய்தா ஹோட்டல் போனீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த ஸ்டோர் ஓகே ஸோ இது வாசலில் தொங்க போடுறதுக்குன்னு வாங்கினேன் ஆன்டிக் இது மெட்டல் இதில் வந்து ரஸ்டிக் இது கோடி இருக்குது ஸோ லைட்டாக ஆட்டினாலே நல்ல சவுண்டு வருது பாருங்கள் ஃபுல்லாமே ரஸ்டிக் இது எப்படி கீழே வரைக்கும் காணி ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதுலேருந்து நிறைய சைஸில் வச்சுருக்காங்க அவங்க நிறைய மாடல்ஸில் இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வளாகம் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்